你好。嘿、hey, ，大家伙儿早喽！三月十一号星期一，新的一周了。看我后边的环境很空旷，给大家看看。我现在又到了大阪城北部的电川河畔，现在刚刚要日出，就是去年来过一次的那条乡间小路。今天星期一了，距离三月二十四号的几场比赛的比赛日倒计时两周。小伙伴们要开始准备起来了，是吧？我们看看前边的景色，跟大家聊聊天。开始日出了，这边它的河岸就特别宽，然后是河，河也特别宽。这条河一直向西连到大海。还有两周要准备了，准备什么呢？准备看看还有什么要买的东西，就是尤其是平常不常用的，比方说能量胶还够不够，电解质还有没有，防磨膏，您需不需要买绩效贴这些？如果您打算在网上买呢，就要考虑运输的时间了，对吧？实在不行，博览会也可以买。我去年东京马拉松就是在博览会买的，也无所谓。之后就是，如果您打算在比赛这场比赛前试试碳水超补，哇，这个楼的灯还是挺漂亮的。看，想试试碳水超补的话呢，从这周三开始开始降低，慢慢降低碳水的摄入。什么时候降到最低呢？到周日晚上，然后坚持到周三的晚上，周四、周五、周六开始，从周四的中午就开始慢慢恢复，周五恢复到顶峰多吃，周六到晚上那一顿少吃一点饭，就差不多了，不用太紧张，没有什么，没有什么特别重要的，之后就是。我忘了是不是我记错了，小伙伴问，是不是会有雨战的问题？忘了是哪场了。但是现在还有两周呢，不一定是准确的预报。就算是的话，其实也不用太担心。雨战只需要准备两件事儿，第一件事儿是帽子，非常建议，不管你有没有习惯戴一顶有前沿的帽子，这样的话您的眼睛就完全没问题。我好像跑到了死路。看看啊，应该刚才从那儿下去。戴一个有前沿的帽子，就基本上眼睛不会被水影响了。是到了死路，掉头吧。看，日出就是特别快，一下就亮起来了。你看，去年东京半马的雨特别大，一点事儿都没有。波士顿的时候也没事儿，这次大阪也没事儿。还有就是鞋，鞋尽量穿一双不太吸水的，就是材料里海绵不要太多的。在这些，在这一点上，其实对鞋啊，我觉得三代的 Vaporfly 目前是应该是最不吸水的。我个人认为，就是我穿过的鞋里。这次我穿的是特步的幺零 X 五点零 Pro， 表现也不错。我看会长穿的是三点零 Pro， 对吗？我可能记得不对啊。但是平心而论，我通过就是判断，我觉得三点零可能会比五点零更吸水一些。听说要发布六点零了，我期待。今天是我第一个训练日，感冒好多了，基本没事了。但是呢，右腿的小腿胫骨内侧的疼痛还在，在这儿下去了。所以还是轻松娱乐跑，带大家看看晨间的风景。这次胫骨疼痛甚至要比冬训跑六百多公里那个月有一次发作还要严重，就疼的相对厉害一些。但是我对伤病的判断是
，如果这个伤病，呃，怎么说呢？你能降低强度去跑。虽然肯定不可能完全没感觉，但是你训练完以后，它不会更更厉害。我现在就是训练完之后不会更厉害，但是好的慢，肯定没有不训练好的快。那我就继续降低强度，保持训练量。马拉松的训练量和训练节奏很关键，就是帽子和鞋。如果您是戴眼镜的跑者，其实我可以建议您试试隐形眼镜。我原来也不戴隐形眼镜，这几年开始戴。我第一次戴隐形参赛是二零一九年纽约马拉松，其实完全没问题。就算你跑四个多小时，应该也没问题。这样的话，眼镜上没有水，因为有的时候眼镜上你就算不下雨，你过个饮水站喝水什么的，洒上水也很正常。你眼前老有东西，挺难受的。这条河岸就是离我家，也不是说太远，五公里，但是呢，都是市区里的路，有时候就就不太爱来。今天又降温了，只有零度，流不停流鼻涕。至于训练上，这周可以该怎么练还怎么练，可以在。这周三或者这周五，甚至最晚这周六，再有一次强度，就不要再有强度了。然后整体的训练量呢，从这周三开始下降，就是最后十天，整体上要降到平时的一半。如果你平时训练量特别大，像我这样的话，要降到百分之四十。我看这有一个橄榄球的球门，还有一个足球的球门，这是个球场，但是周围没有护栏，那边就是河。哈哈哈。我远离城市的感觉就是挺美的。我老说大阪特小，是不是特小？我家住市中心，这儿离我家直线距离可能是六公里，特别有意思。来，顺着这上去看看，上面可能更好看。另外就是调整心态，实在紧张的不行，您就倾诉，没地儿倾诉，您就在评论区倾诉。我能理解，因为三月二十四号，至少无锡这场比赛是很多人的目标赛事，因为无锡从天气、气候、赛道都很合适，不会有很大的风，然后赛道很平。起跑很宽，都是有挺大优势的。我那年无锡在必须起跑的，也没有被太多耽误。唯一可能就是最后的那几公里，弯曲曲折比较多，但是也还好。啊，就是这条小路，去年大家说特别好看的这条。我接个 BGM， 咱们跑过这条小路再聊两句。
こんにちはおはよう你好拜拜。景色还行哈，看来看见一只小猫，它也不怕人。像大多数的猫，你尤其是流浪猫，你接近它没有吃的的话，它就跑了。如果真的是雨战的话，为什么我这次雨战能还能 PB 呢？是因为我好几年没 PB 了。呃，我真实的可能最强的能力，要比那天的成绩还能好一些。那天开头在，那天的影片开头我在地铁站就那么说的。雨战就是。如果有一百八十度的折返，得小心。我看大阪马拉松有些镜头就是有人摔了，有时候鞋会比较滑，有的鞋。然后如果天气比较凉，比方十摄氏度以下，然后或者是下雨，那补给是有策略的。补给是什么策略呢？就更不要去进普通的白水的水站，就每五公里一个饮料站喝一口。我的大半马拉松就是这样，而且每次都喝的挺少的，因为我那个速度喝不了太多，一般拿起来就剩一个三分之一杯了。那杯是半杯满的水，他们不会给你倒全满，全满也不好拿，然后也不全喝不下去，因为全喝下去你可能仰头的角度又太高了，也就够了。而且赛后其实不可的。如果是十四五度的气温，那要多喝水了，就差这几度，其实差别挺大的。其他的真就没什么了。昨天和澳洲的 MRC 跑团录了一期播客，还是在小宇宙，我发动态了，都已经上了。当然是微信连线录的，所以声音效果可能稍微的没有其他那么好。大家有兴趣可以听听，再聊聊家属怎么追踪我。其实如果您有亲戚朋友、家人要追踪您、给您加油的话，我的建议啊，如果您带手机跑。如果您是佳明的用户呢，它有一个那个 Live Track， 免费就能用。如果您是苹果的用户呢，可以分享那个找到我跟家人
，那个实时更新挺不错的。像我现在比赛是这样，第一是通过官方的芯片，官但是官方芯片只有每个公每个整数公里就五公里，或者是折返的地方有打卡点。他看到那个实时的位置其实是估算的，就按照你上一个，比方上一个五公里的平均配速。这次大半马拉松那个界面特别有意思，就是如果你的配速没掉，哎，看这个，看这个，这叫什么？毛马起点，调一下啊，看，不知道毛马是什么意思，三公里。对官方的那个定位不一定很准，它只有你过那个计计时点、计时站的时候是准的，并且呢，因为它有数据传输跟同步，所以，所以它其实是有延迟的，可能你就会错过。像我家属追踪我，就是他在第一个地方看我的 Apple Watch 的定位，然后再看官方的定位，他大概就能估计计时点大概有多少延迟。然后之后就那么去算，而且之前会我俩会算一个平均配速，我那天是按照三分四十五的平均配速算时间，告诉他每一个点大概是几点几分，就是这样，这样去追踪。对，刚才没说完，大完马拉松那追踪地图特逗，如果你没有掉速，甚至更快，你的那个图标是个笑脸；如果你掉速了，你那个图标变成一个哭脸。要同时追踪好几个人，看着特有意思，有笑脸，有哭脸。昨天琵琶湖小伙伴们跑的特好 m a r k y 先生又 PV 了2 4 6 2然后大河源先生251。可以吧？昨天的比赛，昨天天气跟今天差不多，比今天暖和两三度的样子。我差不多要掉头了，而现在掉头回家，差不多是二十来公里。下去跑，怎么样？今天太冷了，今天穿这件薄的皮肤衣都有点冷，想拿着相机的手就会没感觉。不知道无锡现在到二十四号大概是什么温度？应该大部分人的目标赛事都是这场无锡，如果有名额的话，对吧？给大家加油吧！这河岸好宽呀，都看不见河，河比这河岸还宽。昨昨天哦，不是昨天，前天去看樱花的那个地儿，那个地儿也叫电。都是差不多这个水系的支流吧，那个叫河金营，粉色的，就好多有的品种的樱花是白色的。大家看白色的樱花呢，就会对天气条件特别有要求，对，是大蓝天白云更好看。粉色的樱花呢，就是什么天气都差不多。那个地儿已经不算大阪了，算京都了，京都福建区。行吧，今天跟大家聊聊，还有两周的马拉松的大日子、大比赛日，都祝大家好运呗。还有就是，如果您是从其他地方去到一个城市比赛，提前做做功课，不管是衣食住行上。我们那年去无锡，就是订的是一个能做饭的公寓式的酒店，然后自己。美团买食材，做意面呀、啊、什么的，吃的什么的都调查好，就 OK 了，放轻松，好吧？我们训练后接着聊。哎，三月十一号星期一清晨七点零八，训练结束。今天跑的比较艰难，呃，就是小腿受伤的这个地方，其实也不能叫伤吧，就是劳损。
，它会比较疼，尤其是在后几公里落地的时候会震得比较疼。但是我的原则是这样的，就是第一，不动的时候它不疼；第二呢，跑完以后休息过来以后，它并没有比跑之前更疼，啊、呃，我就 OK。但是呢，大家有过受伤经验的小伙伴应该都能够理解。呃，有伤病的话，你的跑动效率会降低。所以今天的二十一公里又是第一个训练日，但是其实挺累的，平均速配速只有五分二十多。因为我中间看见小猫停了好长时间，然后还有一个地儿看，看那个河拍照停了好长时间，我没停表。平均心率只有一百二十九，看上去强度不大，但是疲劳比较明显。今天就。就受伤期间就不要一天两跑了，下午工作插空看看做做室内的训练就好。然后这种就抹抹药呗，其实没有什么太好的办法，因为它属于就是叫什么，嗯，筋膜和肌肉的端点的伤痛，这种地方的伤痛呢，不像大肌肉群，你要比方说大腿拉伤什么的，其实好的很快的。这个这个伤我经历过很多次，就是它。会很突然的就会好起来，嗯，很突然就会好起来，大家也不用担心。我们进入了赛前的两周，虽然二十四号我没有比赛，但是我还是期待能和大家一起感同身受。我们能够一起陪着陪着屏幕前有比赛的各位，无论您是跑无锡还是跑哪儿，都冲击一个好成绩，好吗？或者冲击一个快乐的比赛也好。有的时候成绩不是跑步最终的目标。呃，昨天早晨在大本城碰到一位观众，跟我呃还送给我一件上海马拉松二零二三年的 T 恤，嗯，他说他看到一句话写的特别好，就是呃跑，具体怎么说的我背不下来了，意思就是你到最后跑步追寻的可能更是一种自己跟自己的对话和自己的实现自己某些内心的东西的那么一种过程，成绩只是这条路上的一些呃。精彩的回忆，是不是？好吧，那最后还是祝大家能努力生活，健康平安，加油干，加油干，咱们明儿见。